Mörg þúsund manns fylgjast með aðgangi á samfélagsmiðlum þar sem tálbeita í gerfi ungra stúfku lokkar mynd af barnanýðunga í gildru og byrstur af þeim myndir. Lögregla segir að almennum borgurum sé óheimilt að fara í slíkar aðgerðir og varar við þeim. Krafaðum að farþega frá Kína framvísi neikvæðu COVID-prófi er mismunun og af pólitískum rótum sem ég sendi þeirra Kína á Íslandi. Hann telur líklegt að kynverið að dragi úr ferðalegum til þeirra landa sem beiti slíkum aðgerðum. Þótt aðeins fimm dagar síðu liðinir af árunu þá hefur mengun af völdum bensín og dísilbíla þegar full nýtt þær heimildir sem áttu að duga allt árið. Mannfall rússneskra hermanna í Makivka í Donetsk gætu aukið gagrýni á Úkraðinu stríðið innan Rússland, segir bandariskur hersöðingi. Rússar hafa bóða vopnalíð í einn og hálfan sólarhring vegna jólahalds. Það er nöðsynlegt að jafna vægi atkvað og til þess þarf að fjölga kjördæmum, segir forseti Aldingis, mikilvægt því að halda sambandi þingmann á kjósenda. Hann vonast til að formur flokka taki málið upp. Komið sæl, lögreglu er ekki heimilt að notvera sér gögn sem aflað er með ólögmætum hætti og almennum borgurum er ekki heimilt að fara í sjálfstæðar tálbeituðaðgerðir, segir yfirmæði kynferðis brotadeildar lögreglu. Mörg þúsund manns fylgjast með aðgangi á samfélagsmiðlum þar sem tálbeita lokkar mynda barnanýðung á í gildru og byrstir af þeim myndir. Þetta er dæmi um myndband sem byrstar á aðganginum sem nýtur mikilla vinsælda á TikTok. Honum var þó lokað nýi verið en var opnaður aftur undir nýju nafni. Þrátt fyrir það eru sum myndböndin með um og yfir 75.000 áhorf. Mælið með því að fólk hér þetta? Nei. Ástæðan er einföld, lögreglu einni er heimilt að beita tólbeituðaðgerðum. Hann eru settar að þröngar skorður og afar sjálfgeftir að hún fari í slíkar aðgerðir. Auk þess sem lög segja til um það að sérstökum rannsóknarúræðum sé ekki beitt ef það kalli fram refsiverða háttsemi sem ella hefði ekki verið framin. Tólbeita sé lögreglumaður eða starfsmaður lögreglu sem hafi samskiptu við sagborning sem sé grunaður um að ætla að fremja refsivert brott. Hins vegar er alltaf þetta að skoða það hvort að gögn sem aflaðir með þessum hætti hvort hægt sé að nota þau en það rýrir ákveðin trúverðileika þegar að gagna er ekki aflað af lögreglu eða með lögmætum hætti. Heimildir fréttastofu herma að ungur karlmaður haldi reikningnum úti. Hann hefur nú byrt átta myndbönd þar sem hann lokkar mennina, oftast eldri menn í gildru, með því að senda þeim skilabóð og snattjátt og þykjast vera ung stúlka. Hér er til dæmis 64 ára karlmaður sem telur sig vera í samskiptum við 12 ára stúlku. Samskiptin eru gróf og maðurinn spyr stúlkuna hvort hún vilji heita hann á hóteli, talar við hann um kynlíf og spyr hann hvort hún hafi snert tippi, svo dæmi séu tekin. Ævar segist ekki geta tjáð sig um hvort þessi mál séu til rannsóknar, hann segir að spurður að lögregla sé komin í samband við tálbeituna. Hann bendir á að það geti verið varasamt fyrir almenning að fara í aðgerðir sem þessar. Og jafnvel haft alvarlegar afleginga með sér í för fyrir báða aðila, þann sem leitir eru í gildru og jafnvel líka fyrir hinn sem leiðir í gildru. Erlendis þá að hafa þessa sókvöldu tálbeitur jafnvel lent í líka sárusum og verið skaða þar og og jafnvel líka sá sem leitur eru í gildru. Svíjar og þjóðverjar bættust í hóp þeirra þjóða sem ætla að krefjast COVID-prós á farþegum sem koma frá Kína vegna fjölgunar smitaðar. Senda þeirra Kína á Íslandi segir aðgerðarna fjölagi sér mismunun og séu pólitískum toga. Kynverja séu að ná tökum á veirunni. Evrópusambandið ákvæði gær að beina þeim tilmælum til ríkja sambandsins að krefja farþega frá Kína um neikvætt COVID-próf. Ítalía, Frakland og Spátn hafa þegar gert það og í morgun bættust Þýskaland og Svíþjóð við. Syftet með kröf på negativ test er að fördröja en eventuell introduktion av nya virusvarianter og dermed öka möjligheterna att vita åtgärder och i förlängningen att minska belastningen på hälso- och sjukvården i Sverige. These are are discriminatory against China because they singled China out 
play, playing restriction only on China exclusively. And also, if I can go even further, I would say these are politically manipulated. Hér segir það skjóta skökku við að ríki sem hafi áður viljað að Kína aflétti sóttvarnatakmörgunum beiti aðgerðum gegn landinu þegar það sé loksins gert. Þá hafi samstar við aðra þjóðir, hvort sem það var í tækni eða sóttvörnum, oftar en ekki riðlast vegna gagrýni samstarfstjóða. There are so many countries still criticizing China when it comes to technology cooperation or medical cooperation. I think China is a single out and it's apparent for people and countries to see around the world what is going on. Hér segir kínvesk stjórnvöld skoða að grípa til gagnaðgerða. Hann vildi ekki nefna hvernig aðgerðir það væru en almenningur gæti þó bruðist við. So I think it will have a very negative uh, impact on the general public opinion in China. So in the future, Chinese troublers will vote with their feet, I'm sure. Þá vísar hér á bug gagrýni alþjóða heilbriðistopnarinnar um að gögnin frá Kína séu ekki fullnægjandi. Samskiptin hafi þvert á móti aukist við stopnunina og upplýsingar veittar samkvæmt lögum. So I think if there is any accusation of China being not uh, uh, specific about uh, the data, I think that is not reasonable. Hann segir að kínverjar séu nú við það að ná tökum á faraldrinum. Dánartíðni sé svo lægst það sem þekkist og almennt séu þeir vendaðir gegn slæmum veikindum. For example in Beijing, we believe it has already passed the peak of the outbreak and Beijing has now returned to normal life, according to some reports. Já, eins og þarna mátti sjá að þá er eitthvað ólag og textavélinni hjá okkur en hún kost í lag þarna í blá lokin á þessari frétt en fyrst var það félagsmálar á þeirra svíþjóðar sem sagði að þetta snúist um að senga mögulegu útbreiðslu nýrar afbrugði veirunar og með því að geta brugðist við með nýjum varnar aðgerðum og í framhaldurinn draga úr álæginu á heilbrigðiskerfið í Svíþjóð. Síðan var sá sem talaði hér í lokin, það var sendi herra Kína á Íslandi. Hann sagði þetta verið mismunum gagvart kynverjum því þetta beinist aðeins gegn þeim og aðeins kynverja verði fyrir takmörkunum og hann vill ganga lengra og segja á bak við þetta búi politík. Og margir gagrýna Kína þegar að komið að samstæru í tekni eða í heilbriðismálum og hann telur að Kína sé tekið eitt fyrir og allum heiminum ætti að vera það ljóst. Og þetta við afar slæm áhrif á viðhár almennings í Kína og þá kynverska ferðamenn sem er að greiða atkvæði með fótum sínum í framtíðinni. Ég held að restin hafi komist til skila og við byðum ykkur velviðingar á þessu og snúum okkur að öðru. Döft sem barst vandariska sendiráðin í gær og varð kveikjan að miklum viðbúnaði lögreglu reyndist hættulaust. Þetta er sína fyrstu niðurstöðu greiningar háskóla Íslands á innuhaldinu. Ríkislögreglustjóri hefur átt samtöl við Europol vegna málsins og skoðar áfram hvort að tengist sambærilegum sendingum víðar í Evrópu. Samkvæmt upplýsingum frá ríkislögreglustjóra hefur enginn verið handtekin og málið er enn til rannsóknar. Forseti Rússlands hefur fyrirskipað vopnarlíð í Úkræin í einn og hálfan sólaring frá hátíð á morgun vegna jólahalds rússnesku réttrúnaðarkirkjunar. Bandariskur hersuðingi segir nýlegt mannfall innan rússneska hersins venda til þess að hermönnum sé ekki treyst. Árás Úkræinumann á rússneska herinn í borginni Makifka og gamlásköldar mesta áfalli fyrir rússa frá því þeir réðust inn í Úkræinu. 89 eða um 400 fjallu eftir því hvort rússar eða Úkræinumenn eru spurðir en Úkræinumönnum virðist vera sífelt meira ágengt. Fyrrverandi hersöðingi Bandaríkja hers segir í samtali við Rúf ljóst að þeir sem stjórni rústneska hernum læri ekki af reynslunni, þrátt fyrir að hafa verið í stríðsrekstri í Úkræinu lengi. Why in the hell would you put so many soldiers in one building co-located with ammunition so close where you're in range obviously of weapons? Þetta sé grundvallar atriði í vend hermanna. Úkræinumenn kunni þetta mun betur og hafi að auki tæknina til að gera skæðar árásir. Hotsjast segir að þeir sem þekki til telja að yfirmenn óttist að missa stjórn á hermönnunum sé þeim ekki haldið á sama stað. Það obviously reflects deep-rooted institutional problems as well that you would not disperse people and do the things that are hard for force protection. Hotsjás vill ekki fullirða að þessi árásmarki tímamót í Úkræinustríðinu, en þetta sé áfall fyrir rússnesk stjórnvöld, því meira mannfall auki á gagrýni heima fyrir. Now, even inside Russia, I think families and critics are starting to question what the heck is going on. 
Vladimir Putin, Rússlandsforseti tilkynnti í dag að vopnalgi yrði í Úkraínu frá hádegi á morgun til miðnættis á laugardagskvöld til að hægt væri að halda jól réttrúnaði kirkjunar. Úkraínumenn segja þetta hræstni. Aðeins er hægt að tala um vopnalgi ef Rússar yfirgefi hernumin svæði. Og þá verður nánar fjallað um horfurnar í stríðin í Úkraínu í fréttaskýringarstættinum heimskviðum á rásett á laugardag að loknum hádegisvettum. En mikil mengun hefur mælst í forrost stillunni sem nú ríkir á höfumbrúkarsvæðinni. Mengun er að völdum bensín og dísilbíla. Köfnuna dióxíð úr jarðefni eldsneyti hefur þegar sprengt leifilegt við mig sem áttu að duga allt árið. Klukkan sex síðdegis höfðu klukkustundar gildi farið meir en átjón sinnum yfir helsumöndar mörg á loftgæða mælistöð umhverju stofnuna við grænsarsveg. Á hverju almanaksári má það ekki fara yfir átjón skipti. Hjá borgin er fólk auggandi við menguninn en getur lítið gest annað en að reyna að höfða til auðvaranda. Og Þórdís Allutstóttir, fréttamaður, er á grænsarsvegi. Já, Þórdís, finnur þú fyrir mengun þarna núna? Já, ég finn smá mengun hérna en það er nú, umferðin hefur reyndar aðeins minkað en ég sér betur fyrir ekki lungna eða asmaveik þá væri líðanin kannski verri en þessi skali sem var sprengdur í dag, það eru sólarhýnskildin en það þarf tvent að koma til, það er líka það var verið að sprengja klukkustundargildin réttara sagt en það þarf líka að horfa til sólarhýnskildana og mengunin má mest fara sjö daga á ári svona mikið og við erum búin að fara tvo daga en það er nú líka bara 5. janúar og hér er alls konar mengun og það er ekki bara köfnunar efnis dióxíð sem við erum að tala um núna það er auðvitað svifriki líka og allt það en Svafa, hversu alvarlegt er þetta? Það er náttúrulega alltaf mjög alvarlegt þegar við erum að fara yfir heilsumyndamörg því að þau eru sett til þess að venda okkur almanna borgara og heilsu okkar Þannig að við lítum það þetta alvarlegu með og sérstaklega þegar vengunin er svona viðvarandi eins og hún er búin að vera síðustu dag. Það sem kemur kannski á óvart er það að það er heimild í lögum fyrir borgina til þess að grípa til aðgerða en það er einn hengur á því að það er ekki búið að setja reglugerð sem að segir hvernig beita megi þessum heimildum til þess að draga úr þessu og þótt að sér nú ekki þitt að svara því Svafa, þá kemur að nokkuð á óvart að þessi reglugerð skuli ekki að það vera sett maður hefur ekki heyrt að frá borginni að hún hafi verið að krefjast þess en það er eitthvað smottur í sem er hægt að gera núna Já, við náttúrulega erum með í viðbragsáallinu okkar, erum við með listaðar þessar róttækari aðgerði sem er hægt að beita og við erum náttúrulega búin að reyna að leggja harta stjórnvöldum að skýra betur hvernig við eigum að beita þessum heimildum. En sem komið þeir erum við náttúrulega bara með þá skamtíðum að aðgerð að hvetja fólk til þess að draga úr nóttkun einkabílsins, til þess að draga úr þessari losun útblásturs loftegunda eins og kopnun efni stíoxís svo auðvitað náttúrulega höfum við hvatt til þess að draga úr nokkuð nagladekkja til þess að minka svifríkið Það er sko, þið eruð þetta með róttækar aðgerðir er það eitthvað svipað og normen hafa verið að gera að banna þessa jarðefni eldsneytis eða dísilbíla og nagladekkin? Já, það er meðal þess sem að væri mögulegt að beita að það væri að banna umferð dísilbifri eða á vestudögunum og þeir hafa einnig sett gjald á nagladekk, það er eitthvað sem við höfum haft mikinn áhuga á hjá borginni svo er líka annars konar umferðastýring eins og að takmarka kannski bara bílar með ottatölu númer fá að keyra þann daginn og svo framvegis Já, við skulum þakka þið fyrir þetta Svafa og við skulum vona að fara að gerast eitthvað meira og bæði yfirvöld fyrirtæki og þeir sem eiga bíla sem eru með jarðefna eldsneyti kannski hugsið sér betur um Takk fyrir það, Þórdís Arnlutsdóttir, stödd á Grænsásvegi, við allir meins verið að snúa okkur að allt öðru. Forseti Alþingis vill fjölga kjördæmum með það að markmiði að jafna að hvað það vægi sem sé nöðsynlegt. Þingmenn verði áfram 63 en nöðsynlegt sé að hafa kjördæmi til að viðhalda sambandi kjósanda og þingmanns. Hann vonast til að formun flokkana taki málið upp. Landinu er skipti í sex kjördæmi samkvæmt lögum um kostningar til Alþingis. Þessi skipan var samþykt 1999 og kosið í fyrsta skipti samkvæmt henni í þingkostningum 2003. Þrjú kjördæmi á höfuborgarsvæðin og þrjú á landsbyggðinni, 63 þingsæti, þar af nýju jöfnunarsæti. Í augum þeirra sem vilja beita sig fyrir jöfnun að hvað vægis er þessi skipan enn þyrnið í augum. Í nýjustu galupkönninni fær ríkistjórnin 30 þingmenn sem Ólafur Þótt Harðarsson segir að hefðu átt að vera 29. Ég er með við þessa niðurstöðu, þá er hún í rauninni að stela einum manni 
frá viðreist og þetta hefur gerst í fernum síðustu kostningum að það er ekki hægt að jafna við til flokka og undirstrikar náttúrulega bara enn frekar að það er algjör nöðsinn á valtingi að breyta kostningalögunum ekki síðar en strax. Í stjórnskipunin af daltingis er til umfjöllunar frumvarf Þorgeða Katrina Gunnarsdóttur, formansviðreistnar og fleiri, um jöfnun að hvaða vægis. Forseti Alþingis vill sjá fleiri og smærri kjördæmi til að ná fram jöfnara að hvaða vægi. Það er hægt að sjá fyrir sér nýju fimmana kjördæmi eða tólf fjögura þingmanna kjördæmi eða jafnvel fimmtán þrykja þingmanna kjördæmi og síðan væru í fjöldi jöfnuna manna þá fimmtán eða átjón eftir atvikum til þess að ná fram þessari jöfnun sem er nöðsynleg. En ég sé fyrir mér að það sé áfram mikilvægt að hafa kjördæmi. Það sé til að enn sé beint samband milli kjósandans og þingmannsins eins og verið hefur og þannig sé byrgir ekki fyrir sér að landi verða einu kjördæmi og byrgir sér ekki ástæðu til að fjölga þingsætum. Hann vonar að formin flokkana taki upp málið inn í stjórnarsáttmálunum er sérstaklega að tala um vinnu við endurskoðun á kjördæma skipan og kostningalögum. Reynslan segir að þegar að farið úr út í breytingar að þessu tægi þá reynir á að það náist sem viðtakur samstaða milli stjórnmálaflokkana þannig að það er eðlilegt að að þeir hafi frumkvæði þessum efnum. Ég hins vegar mun fyrir mitt leiti tala fyrir þessum breytingum en það er kannski ekki beinlinni svo mínu valdi sem fórsetta þingsins að taka ákvarðanir í þeim efnum. Danska lögreglan hann tók í dag 135 manns fyrir stórfælt peningarfætti og fyrir að svíkja fjá út úr eldri borgurum aðlega konum. Lögreglan komst á snóður um svikin í fyrra og rúmlega 600 lögreglaþjónar eftir skara skríða í morgun. Lögreglan leitar enn tuga manna um alla Danmörkum, svikarhapparti notuðu samskiptaforrit sem gaf upp símanúmer frá lögreglum eða skatta yfirvöldum og komist þannig við bankanúmer og aðra persónlegar upplýsingar. Á bankarekningi eins hinna handteknu fann lögreglan þrjár færslur, andur í þryggja til þæflega fjögura miljóna íslenska króna. Dem, der ringar til dem, er typisk ikke dem, der får overført pengene til sig selv, de har engasjert seg med noen muldyr, og det virker rekt til å organisere det her. De, de her muldyr er ofte nogen, som måske er lidt øh, naive. Andre er fuld med øh, viden om det, de gør. Altså, de stiller deres konto til rådighed for de her organiserede kriminelle, sådan at de er med til at vaske de penge videre over i kriminelle organisationer. Útilokað er að framkvæmdir við nýjan aksarveg og milli djúpavoks og eigirstaða hefjist á þessu ári eins og til stóð, en í staðin verið loka hönnun flýtt. Forseti sveitastjórna Múlathing segir veginn mikilvægan til að samenna sveitarfélag getur orðið eitt atvinnu sóknarsvæði. Gamli vegurinn um öksi er mikið notaður á sumrin enda styttir hann hringveginn um hátt í 70 kilometra. Þetta er brattur og hlykkjóttur malarvegur sem lokast þegar líður á veturinn vegna snjóa og hálku. Ferðamenn sem koma frá Suðurlandi nota veginn mikið til að stytta sér leið til eilstaða og sjá þá í leiðinni hinn fagra fólalda fós. Til stendur að leggja nýjan heilsársveg um öksi í samvinnu ríkis og engaðila og fjármagna á verkið að hluta með vegjöldum. Bjóða átti veginn út á síðasta ári og áttu framkvæmdir að fara af staði í vor. En við bótarfé sem hefði þurft vegna verðhækkana skilaði sér ekki til ný framkvæmda á fjárlögum. Fórseti sveitastjórnar Múlaþings er bjart sín á að upphaf framkvæmda dragist ekki úr hófi. Já, það er ljóst að það er töf á þessari framkvæmd og bara breytingar frá því sem áallega var. Ég er að vona að það leiði samt ekki til þess að það verði allt og miklar tafir. Ég hef trúað því að það verði ekki teljandi ef að vonir okkar ganga eftir og það eru upplýsingar sem ég hef reynist réttar. Vegagerðin vill líka býða til vorsins og sjá nýja áætlun í ríkisfjármálum áður en ráðist verður í nýjan aksarveg. Á móti kemur að ákveðið var að full hana veginn áður en enga aðili kæmi að borðinu og kemur það til með að flýta fyrir síðar í ferlinu. Við höfum þar upplýsingar að það sé verið að vinna í því við þurfum að fulla hana veginn. Við höfum trú á því og vonum það að þingmenn okkar fylgi því eftir inn í fjármálaáallun að nægt fjármagn verði til staðar þegar það þarf að fara að byggja veginn. Þessi vegur er okkur gríðalega mikilvægur af því að þetta styttir akstursvegalengdir innan okkar sveitafélags og tryggir það að við höfum auðveldra með að vera eitt atunusóknarsvæði. Styttir líka vegalengdir á milli landsluta og nýr og góður vegur er öllum til bóta. Útverð Benedikts Páfa 16. var gerð í dag á Sanktu Pétursþorgi í Róm.
Frans, nú verðandi páfi hafði umsjónum að útverinni en það hefur aldrei gerst á síðari tímum að páfi jarðsingi forvera sinn. Um 50.000 manns mættu á Pjöturs torgi þar á meðal fjöldi þjóðarleiktuga. Benindið var svo jarðsettur í hofi undir kirkju heilags Pjöturs. Benindið var páfi að erfiðum tíma fyrir kaþólsku kirkjuna þar sem nekstli kom upp um kynferðislega misnotkun sem kirkjan hilmdi yfir. Hann þótti hins vegar afbyrða guðfræðingur og þegar eru komna fram kröfur um að hann verði gerður að dýrlingi. Sono le ultime parole che il Signore pronunciò sulla croce. Il suo ultimo sospiro, potremmo dire, capace di confermare ciò che caratterizzò tutta la sua vita, un continuo consegnarsi nelle mani del Padre suo, mani di perdono e di compassione. Og kastlaus kvöldsins verður á sínum stað og þar er verður fjallað um meðasölu málungi satt guður og sólei. Jú, það er akkurat viðfónsefnið. Í vikunum var rætt um sögulegan samdrátt í meðasölu hér á landi sem sömur ylega meina að jaðri við hrun. Við ætlum að kanna hvort það standist með spjalli við tvo viðbyrða sérfræðinga. Og svo ætlum að breyða okkur í guðunessið og taka að stöðu og hraðri uppbyggingu þar. Og þá að veðrið veður verður með rólega á móti fyrir partags á morgun en herða mun vind á landinu öllu þegar líða tekur að kvöldi. Það snjóa getur á köflum bæði norðan og austanlands en annars það verður úrkoma lítil sem engin. Um helgina býður okkar stíf norðlag átt og heitatölur munu fara hækkandi og þá sérstaklega austan til á landinu. En það er Teotur Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fyrir við horfur á í veðri að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Karlalandsliði handbolta heldur til Þýskalands á morgun til loka undirbúnings fyrir HM sem hefst í næstu viku. Mest áhersla hefur verið á varnarleikliði sinns hingað til. Það er að finna þetta jafnvægi. Leikmenn íslenska liðsins fagna þeim áhuga og auknum væntingum sem gerðar eru til liðsins fyrir HM. Það séu forréttindi. Ef að fólk er til að koma með okkur í þessa veislu þá bara gerum svo vel. Og fyrsta þjóðin hefur tekið kalli fórseta FIFA og nefnt leikvang eftir góðsegninni Pele sem lest í síðustu viku. Íþróttir hér rétt handan hotsins. Og það var helst í þessum fréttatíma að mörg þúsund manns fylgjast með aðgangi á samfélagsmiðlum þar sem tálbeita í gerði ungra stúlkur lokkar mynda barnanýðinga í gildu og byrtir að þeim myndir. Lögregla segir að almennum borgurinn sé óheimilt að fara í slíkar aðgerðir og varar við þeim. Krafa um að farþega frá Kína fram í sinni eikvæðu COVID-prófi er mismunun og að pólitískum rótum segir sendi þeir að Kína á Íslandi. Hann er líklegt að kemur að dragi úr ferðalögum til þeir að landa sem beiti slíkum aðgerðum. Þótt aðeins fimm dagar síðar liðnir af árinu þá hefur menguna völdum bensín og dísilbíla þegar full nýttar heimildir sem áttu að duga allt árið. Mannfall rússneskra hermanna í Makivka í Donets gæti aukið gagrína Úkraínu stríðið innan Rússland síðið bandarískur hersöðingi. Rússar hafa búið að vopna hlýi einn og hálfan sólarhring vegna jólahalds. Þessum fréttið mér að ljúka og það er komið að fréttum að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Það eru næst fréttir í sjónvarp og útarspurkleikan 10 í kvöld og vefurinn rúpum til þessir uppverður allan sólaringin. En við það komum ykkur kærlega samfélginu þar sem afir þessum degi verði sæl.